ここは創業100年超えたで真ん中で綺麗うちこはバッてやらないんですよ砂糖塩し醤油とこれ、ね、香りがすごくいいでしょ香りが勝っちゃうんでうちは使わないいい出汁取れてるこれがかけ汁説明するとさこれがのす機械でのしたやつを切るのがこの機械なんだよこのこの機械ねのす機械切る機械でこれがあのー、攪拌する機械でたこの玉を作るのはここで今はその玉を、あのー、寝かしたやつね人は昨べから寝かしたやつこれを伸ばしあのこの機械に当てはまるようにとちょうどいい時間なんでこの機械に。はいこうやって出てるね。さっきのはこうなったわけ。よし、これが足踏みの工程だよね。普通で言うとね、いよいよこれやります。厚さなくなるまで繰り返すでこれが最後ののしで。これで厚さもちょうどいいんでのぞは終わりですで真ん中でいきます切るところの長さに合わせてね。そんで。切るところに。はい、切ります。ところはあの粉かかってないんでこのまま蓋をしまっていきます。ほぐしながらね。しまやる。そんでもう一度切ったらこんで一箱ができる。ね今今途中なんでうち子はバーってやらないんですよ。これはねあの粉が飛ぶだけ<笑>このうどんにつかなきゃいけないんで<笑>バーってやっとわーってなってさ
周りを汚すだけなんで一子はなすりつけるこれはこのままあとあとはお客さんの注文で茹でるだけもう茹でるだけですね、うん、で寝かせるのは一日寝かせてそうですねまあこれも寝かせるうちに入るんだけどねなくて切れないよあ硬いんですか、うん、ちょっと触ってみて、はい、いいですか、うんあ、本当ですね。うん、めちゃ硬い。硬いんですよ。こっちの方がいいの。あ、冷たいから。あ、冷たいから。切って。このプレスにかけるんだよね。この小麦。こだわりは。これは。日本製粉の。さぬき菊っていうやつ。だ、元はこう四倍あるわけよ。で、今の、のすのに。一回分がこれ一個だ。煮干しのだし最初はね、ゴミで、ゴミとかそういうアクではなくてほんで、見えてくっとアクが出てくるお酒がね昨日行かれたんですかあ、ちょっと来たよどこ行ったんですかいわき福島いわきそうそういわきの平そうそうそうあ、この平ですか平の。真ん中辺がそこのお米を使ってらっしゃるんですかそうそうそうと塩醤油と醤油とこれですね味が出て美味しいんだよ。味がいっぱい出る。味が出る、うん。油ももちろん入ってるけどね。はい、ほんで具は全部、ね、終わり。少しずつアクを取り取るね。ね、だんだんいい色になってきたでしょいりこ煮干しいりこ煮干しと昆布と昆布それだけかつお節は香りがすごくいいでしょ香りが勝っちゃうんであのうちは使わない、うん、かつおってすごく美味しい<笑>美味しい香りが強いんでねだしが取れたら分量を決めて砂糖塩これは合わせ調味料ねお醤油の合わせ調味料で味を決める今,今は入れないだしを取って分量を決めないといけないから今はだしの土台を取ってるわけだこの量が決まらないそうそうそうそう,そう量が決まる
。だ分量的にはちょっと多くなってる。昆布の余分なぬ,ぬめりとか、そんなのね。これはこっちです。上げます。いい出汁取れてる。香りもすごいね。香りいいね。油に煮立ってる。でこっちも。これこっちもちょっと溢れそうなんで、ちょっと開けられない。ザーッと開けられないから。これは、これはテクニックでもなんでもない。<笑>こっちの都合だ。これは煮物に使ったりするわけですね。もういい匂いします、ねうん11センチ<笑>おおもうちょっとで水を足してみる OK、うん、はい煮れっつを煮れしようかなみりん酒。保存するのに冷やす。自然よりは一気に冷やした方がいいです。例えばもううちでもうこれで例えば例えばじゃないこれを一杯やや一杯やるとこれが 1.5 入れたんでこれであのかけ汁ができる。
ちぎってるこれが欠けているの分量これは薄く薄くなるんだけどちょっと塩が足んないんであのグラム足すの9グラム9グラム9グラム足すの9グラム足すのこれがかけこれがかけ汁かけ汁あのいろんなねカレ,ーカレーとか特別定食とかってあったかいうどんのタレ、うん、冷たいのは冷たいのは直接あれをあそのまま、うん、これは8十グラム何をやられてるのご飯炊いてるご飯この店に来て三十年ってことは、実三十五年ぐらい使っている可能性はあるぞ。可能性。一応動くんですね。動く動く。ちゃんと機能は果たしてる。さすが日立製ですね、うん。オーブンは使ったことないけど、はい、もう電子レンジね,ね,ね。こんな場所食ってね。毎日は創作です。創作そうそうそう。これを天ぷらにして、あの、出すね。四合半だな。ここは創業100年超えた大正時代に俺のじいさんがここを始めたんで大正6年頃お店の名前が100年以上<笑>あの要はうちのおじいさんが加納屋っていうお店を引き継いだだから名前は前からあるのだから名前はもっと先からあると思うだらだら長くやってるっていう意味だよ
Alles sehr gut. こういうふうにやって開けるんだけどこういう湯沸いたら入れるから。粗熱を取ってから
ちょっとアクが出るとかね。このね、抹茶牛で天ぷら召し上がって。